他居然这么主动。哎呀！<笑>呃，我们刚认识五个月的时候，他给我写了信。把这个展示出来吧，大家看。Lucas and Kibo。Hello， 我是 Lucas， 我是 Kibo。今天这一期视频啊是一个 Q&A 视频，发了一个帖子，然后收集到了很多的问题，我每一条都看了，但是我就只能筛选一些回答，大家点赞比较多的，或者是问的频率比较高的。在我们今天这个 Q&A 开始之前呢，我们先玩一个快问快答的小游戏啊 ，Fast Talk， 准备好了吗？嗯，三、二、一 ，Six or chocolate？ Chocolate。Six <笑>。Lights on or lights off？ Lights off。Off。Top or button？ Top top。嗯啊啊啊 ！Top or button？ Top 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 button。想干啥？<笑>这有啥的？分这个干嘛？<笑> Who's likely to say sorry first in an argument? Kibo. 什么意思啊？这个是？谁会在争吵中先说对不起？是我吗 ？Lucas。是我吗 ？First thing you do when you wake up. Sleep again. <笑><笑> Is it hard to be a gay couple? A little. A little. It's fine. It's fine. Are you planning to get married in the future? Yes. Yes. Do you each other as forever partner in life? Of yes. course. <laughs> 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 Message to your fans. Thank, Thank you, you for your, for your love. love. <laughs> I love you. A little official, but、uh, really, really, uh, thank you, thank you, guys. What? Message to each other.、Uh, you are my life. I... Important. <laughs> <笑> I hope be with you forever. 你是我生命中最重要的人。<笑>然后现在我们开始正式我们的 Q&A 视频啊。在这之前，我想先说一下，就是我们真的就是一对很平凡的情侣，刚好我们遇到了彼此，然后爱上了对方，就真的很平凡，很平凡。我们没有那些就是很动人的。故事就是不会像电视剧里那么夸张嘛，就很简单的，我遇到了你，然后我爱上了你，就是这么简单。嗯、对。然后之所以可能会有一点点不平凡，如果真的要说我们不平凡的话，那也是因为有你们的关注，就是这么这么多的粉丝，大家让我们的生活有了些许的不平凡，所以谢谢大家。哦，他真的是开始我们的问答、哦的，第一个问题啊。你们是如何在无聊的日子里，呃，或者在没有什么新鲜事可以说的时候，还是依旧保持对对方的这种爱热爱？其实我觉得应该是刻在骨子里的那种情感了吧，就是你不管做啥，你都会想着他。要我说的话，应该是我们两个很多爱好相同，做一些事情就是我们一起都喜欢做的，比如说一起玩游戏啊，嗯、一起看电视啊，一起追剧啊。所以你不管做什么的话，都不会觉得啊很无聊啊，或者因为总有个人会陪着你，然后就会。保持这种保持热爱的心情，兴奋和热爱，保持热爱。其实总结一点就是爱好爱好相同。<笑>你们的父母对你们的恋爱是什么样的反应？嗯，这个我们虽然之前回答过，我们可以再说一遍吗？我爸是知道了吗？我告诉了我爸，然后但是我没告诉家里其他人，因为我爸是跟我最最亲最亲最亲的人嘛，所以我就打算先告诉他，然后我爸也是接受了。说你哦，我那边，<笑>我们那边其实也也都是接受的，特别是我爷爷奶奶，因为做人老一辈嘛，我感觉他们应该会很难的，但是没想到他们也是就很容易的就接受了，他反而很关心我，而且我也见过他爷爷奶奶了，对，然后我妈她也见过了，<笑>哦对，我妹妹也见过了，我的家里人都都基本上都是知道了我的事情的，因为我家庭情况比较特殊啊，我就不多说了嘛，嗯、反正。k i b o 也见过我爸了，对啊，真的是。然后可以给你们看一下这个画面。<笑>我爸牵着 Max， 我们之前养的狗狗，现在让我爸养着的。然后 k i b o 在旁边。不是你每天都吃饭的时候就跟狗吗？你们这边啊？啊，这边我来的时候还挺多。一个是这个路线，一个是香粉。你遇到的最大的争吵是什么？最愚蠢的是什么？最愚蠢的争吵其实还蛮多的，因为我们<笑><笑>实话实说，<笑>实话实说，不是因为我们在一起这么久了，就是对，肯定会吵架、就是呃。生活中其实我们会因为很多那种小事吵吵一下，吵一下。
就比如说经常拌嘴啊，就比如说嗯。还有东西乱放，东西我一说他，他不开心了，然后就会回怼我，然后我们就可能会吵起来，这就这就是很傻的一些小问题。<笑>可能那几天我们俩心情都不太好，然后就就说的有点过了。总有那么几天吧。<笑>啊，对对，男生真的每个月还是会有那么几天，就心情就是莫名的不好，我也不知道为啥、嗯。但是人家问的是最大的争吵，最大的争吵吗？嗯，那现在一想还真想不出来。反正吵的就是过了一会儿，然后就，我用啊，或者是或者是这样，还不道歉是不是？你错了没？错了没？嗯。当然，刚吵完我们不会这样啊，就是会呃安静很长时间，然后就会有一个人先走出来，然后就像刚才那样子去和好。什么时候你们觉得彼此是天生一对？就是这日常生活的慢慢慢慢相处，<笑>就没有一个具体的时间，没有真真的没有，就慢慢的就感觉就是他了。嗯、对，因为你不管是什么关系哈，你你都得去相处，然后在这个相处的过程中，你就认识到自己和他的那个关系是什么样子的，就是应该是这样的吧。小心豹子在你后边，<笑>来看一下，<笑>这么大一坨，<笑>每天就在睡觉。你们在一起的第一个晚上是什么样子的？这个我觉得很好说啊。我们在一起的第一个晚上，就是那天，就是那天我把你接回去那个晚上。对，然后就跟着他回去了。哎呀，就就就这么快，就这么快。我们第一次见面，第一次见面那天，我把他接回去，他躺在我旁边，我躺在他旁边，然后我就看着他，他就看着我。虽然当时很黑啊，看不到对方的脸。但是我感觉得到他是面对着我的，我也是面对着他的。那个时候其实我就蠢蠢欲动。哎哎、<笑>你为什么你要做的这么、啊、那个时候我具体啊？那个时候我蠢蠢欲动，描述一下嘛，我们也好回忆一下嘛。那个时候我真的蠢蠢欲动的，就是我想听上去，但我的性格就是就比较我比较腼腆，就是我其实不敢不敢主动。<笑>然后当时我就一直看着他，但是我特别的激动内心里。然后这个时候意想不到的事情发生了。他居然亲了过来，他居然，他居然，他居然直接亲过来了。然后，<笑>我当时真的没想到，他居然这么主动。哎呀，够了，够了，够了，够了！虽然你们现在看 Kim 是不是在镜头面前很害羞的样子，但是，但是你们肯定就是想不到他第一次亲我是他主动的。哎、<笑>你把我老底子揭出来了，你。<笑>你说吧，你是到底是有多？好，我走了，我走了。到底是有多？<笑>我要是在，是有多忍不住。<笑>不过那天晚上我们就是亲吻了以后，然后就抱在一起睡了。但是没没没有没有干什么，还想干什么？还想干什么？什么<笑>我今天还要上课呢。虽然我想干什么，但是不敢，太快了，太快了。我们肯定还是要了解一段时间。<笑> OK OK， 好，就就说到这儿啊。你们对彼此的第一印象是什么？我当时是觉得他，我当时就是看他嘛，他不敢看我，对，明明很害羞，也不知道为什么那么主动。当时我就在出租车上，我就转身看他，第一眼看到的就是他的那个睫毛，他睫毛就当时我就觉得特别长，我说你的眼睛好媚啊，就像是狐狸的眼睛一样。我当时是那样说你的吧，我说是狐狸的眼睛，就很媚，他那个眼眼睫毛特别长，印象特别深。我当时真的，我对他没有什么第一印象，说实话，真的，因为我当时心心里完全没想其他的了。我当时我我特别紧张。那你想啥？就想着亲我是吧？当<笑>然，当时他说我眼睛好看的时候，我是福星哥，非常高兴。我说啊，这个人还真有眼光。问你对我的第一印象呢？<笑>挺帅的，第一印象。是不是？我那个时候可土了。<笑>我说比照片好看，我觉得。真的吗？<笑>在一起生活是什么感觉？在一起生活的感觉就是做什么事情都有都很有动力，就是不管是做饭，不是做给我一个人吃，然后也会另一个人吃你做的饭，然后会说啊做的好好吃啊，我就会很开心。而然后有什么事情也可以向对方倾诉。其实我觉得，呃，两个人生活跟一个人生活最大的区别就是，就是有另外一个人就在你身旁，就是那种互相支持的那种扶持感、帮助感。就遇到了什么困难什么的，身旁有一个人跟你一起承担的，就那种感觉。对。啊，然后现在我给大家分享一个东西啊，还没结束，还有什么呀、啊？等一下吧。就是
这个是我的一个钱包，然后里面就是有我的银行卡呀、啊、那些东西全放在这个里面。然后它这个侧面呢有一个小夹层，我在这里面就放了一个，就是 keyboard。呃，我们刚认识五个月的时候，他给我写的信。你看我这个，五个月的时候，把这个展示出来吗？大家看。哎呀，我。当时是因为我们，他是因为集训来到成都嘛，然后，然后我们在五个月的时候啊，应该那个时候刚好你要回回家去了，然后我们俩就要分别了，然后他就给我写了这么一封信。你说我要回去继续读书上学，所以我可以给大家分享一下。不是吧？哎呀，我。呃，拉别，<笑>你别弄烂了，这可是我珍藏了这么多年的。好,好尴尬呀、啊，你怎么还没扔啊？这个玩意儿，一封七年多八年的信了啊。呃、嗯，你要读出来吗？老公，哎呀你，哎呀，哎呀哎呀<笑>没想到他这么早就喊了老公了，是吧？<笑>他是在信中喊的。<笑>啊！当你看到这封信的时候，我已经离开成都了。听不到，听不到，听不到。<笑>我知道，当你回到一个没有我的家，你一定会很孤独、很伤心吧？对不对？对不对？<笑>对对对，一定是这样。<笑>要的就是这样的效果<笑> ，nice。<笑>只有这样，你才不会忘记我。哎呀，不行了，不行了！哎呦，你必须要时时刻刻记得我，不要捣乱。<笑>到时候怎么翻译嘛？你在旁边一直说话，安静。耶，说了够了吧？好尴尬呀！算一算，从八月二十三号我们从相识到相恋，一起走到了今天，马上就快五个月了，正在向半年靠近。吼吼，好激动，有木有？可能你觉得半年对你根本不算什么吧？可是这是我最长的一次哎，哦哦，对，这个刚好我也回答大家一下，我们俩不是，就是不是第一个遇到的对方，就是之前都有谈过恋爱。呃，是，但是我觉得就是因为我们谈过了恋爱，才懂得如何珍惜彼此啊。<笑>可是这是我最长的一次哎，呃，我可是格外珍惜呢。本来想和你待到过完纪念日再走，可是我家里人一直在催我赶快回去，烦死了，又留下了一个遗憾。哎，这五个月不长也，但也不短，我们一起经历了很多事。有时候也会吵架啊什么的，还有那次我们吵架，我直接转身摔门就走了，然后你只穿着拖鞋就过来追我，那次我们差点就完了。现在一想起来，我心里就好怕怕，老公抱抱。哎呀，我没说真的话吗？我看啥写了吗？有老公抱抱。当然，我们在一起的时候还是快乐比较多的，哈哈。当当时具体吵的什么我已经记不到了，你是不是修改了你这个？怎么可能修改、啊？我没有写这个话，哈哈，我们就像，哎，读到哪儿了？哦对，哈哈，我们就像王力宏我们的歌里唱的那样，我给你唱一下哈哈。<笑>情人总分分合合，可是我们却越爱越深。可<笑>是你让我的幸福如此悦耳，是不是很动听？不准。不准说我唱的难听，在你心里我唱的歌就是世界上最动听的，听到没？<笑>老公，我从来就没有、哎、就没有嫌弃你什么，真的。呃，不要因为你现在没有什么钱，所以总觉得亏待我。我从来就没有这些想法，我不在乎。我知，我，哎。我知道我和你在一起很幸福很开心就是了，老公我爱你。哎呦，哎，真的不想走啊！马上我就要拿着我的东西暂时离开这个充满回忆的家，但是分别总是暂时的，我会努力考到成都，相信我吧，老公。我知道我有时候脾气不够好，爱吃，爱爱乱吃醋，有时还不听话，但是我一直都有在改哦。写到这里，我几乎都是泪如涌泉泉涌了啊！真的，他当时这上面都还有那些，就是都还有那些泪、哎、眼泪的那个，把那个字给冲冲淡了的那种痕迹。他说：“有时候我总觉得自己多愁善感，真是讨厌你，每次都让我哭。好啦，就写到这儿吧，我还要赶路了，老公，我要走了哦。对了。”
，我要把我的大黄留在这儿了哦。每当你打开衣柜，看到我的大黄和你的衣服在一起挂在那儿，是不是就会感觉我在你旁边呢？哈哈，这个大黄是是啥来着？我已经记不到了。<笑>大黄是他送送给我的第二个玩具狗，就那种很这么长，这么长吧。玩具狗很长的那种、嗯，但是好像是因为后来脏了，我很脏了，给扔掉。那个<笑>搬了几次家，然后我们怎么能把这么充满回忆的东西扔掉？<笑>可能就是因为当时搞脏了，我也记不到到底是啥原因了。不过他们留在了我们的心里，<笑>在以后我们的东西不要乱丢了，<笑>因为他当时他只会送我玩偶。<笑><笑>哈哈，好吧，老公我爱你，老公我爱你，老公我爱你，哎、连续三遍，哎，好疼啊！<笑>你不要掐我！好夸张啊！我没有这么写过。重要的是说三遍。<笑>好久没写字了，感觉都写不出来了，字写的好丑啊,啊！但我相信你会看懂了。确实，虽然有点困难，但是我还是看懂了。<笑>我走了哦，一定要想我，听到没？不要以为我会不知道，我可是有眼线的。<笑>这辈子你就只准爱我啦。爱你的老婆，二零一六年一月十八日。当时我在给后面给他回了一个，呃，我爱你，宝贝。哎呀，我真的，真的这封信我一直留到现在，都真的特别喜欢这封信，因为这个就是我们真情实感的证明啊。一六年写的，那个时候五个月，上面刚好也写了时间，我就很喜。这这封信我要好好保存好，你不准乱动哈、啊。我想到就把它拿出来。你敢？你敢？这是我的。哎、好尴尬呀、啊！<笑>那个，但是那个时候说明我的文笔还是挺青涩的哈。<笑>挺青涩的，是是是。我真的会写那种话吗？<笑>我也，我也真的很震震惊。我再次读的时候，<笑>我记得以前 k i b o 就特别特别害羞，特别特别害羞。我也没想到，在信里你这么的放飞自我。<笑>不过这也是，这也是老婆爱我的证明。哎、真的，我都快抠出三室一厅了，你知道吗？我那个屌。Thank you for be our sponsor. Thank you.